Hi guys, uh, good evening uh, Magandang gabi sa inyo lahat Ito si Mike Padua At narito ulit tayo sa pinakalatest weather analysis Na yung araw po ng Biernes Biernes na po ng gabi Hanggang lunes, uh, November 25 hanggang 28, 2022 At ito po ang ating Tagalog version At uh, umpisa natin ang update Itong ating uh, latest graph set na yung gabi Hanggang bukas, Sabado at natili po ang hanging silanganin sa Calabarzon, Metro Manila, Bicol Region, Mindoro, Romblon, Marinduque, Visayas, Northern Palawan at Calamian Group. So itong mga areas na ito ay magkakaroon po ng mga uh, maulap na papawirin although magandang panahon sa umaga hapon ng gabi may mga maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagulog at pagidlat. Medyo bawas-bawas mo ang ulan na yun dahil po sa isang maliit na ridge dito sa may south ng frontal system na nagbibigay ng slightly uh, mataas na atmospheric pressure. Kaninong umaga dito sa ating weather station umabot ng pinakamataas na 1,015 hectopascals. So a sign na meron ditong uh, naglilinger na maliit na high pressure area na nagbibigay po ng dry conditions sa mga lugar na ito. Kaya napapansin natin na medyo konti ang ulan na yun. Isolated ang mga ibang areas, okay? Tulad ng Mindanao, mayroon thunderstorms dito na dumadaan sa may Samuanga Peninsula patungo sa uh, karagatan po ng Sulu Archipelago at gayon din po sa Visayas. Uh, sa labas ng ating bansa, mayroon po tayong binabantay na dalawang low pressure systems. Last week, binanggit natin ito na yung isa sa kanila, itong si 90W, ay posibleng makimbagyo. But sa latest na yun, more good news. Kasi ang uh, pinapagkita na yun ng mga computer models, baka malusaw po siya bilang isang surface trough. Okay? At uh, from LPA, magiging shallow, then magiging surface trough. Pagdaan po niya dito sa may southern part ng uh, Mindanao, But eventually, pagdating niya po dito sa may uh, west of Palawan, baka maging uh, bagyo po siya dito. Okay? O low pressure system. At tatahak po siya dito sa may southern tip ng Vietnam or Cambodia. Then, pupunta po siya sa may Gulf of Thailand. Patungo na yan sa may Thailand area. Southern portions ng Thailand. At uh, ito po yung Thailand dahil po meron tayong Ladinia. So, pag moderate to strong ang Ladinia, As of this time, nasa moderate levels So lahat ng mga formation na mabagyo ay nasa west ng ating bansa Doon talaga sila magde-develop Kasi po, malakas po ang easterlies Okay, medyo hindi conducive ang development dito Sa dagat Pilipinas, kahit mataas ang temperatura Siyempre, titignan rin natin yung mga efekto po ng dry air uh, May uh, dry air kasi dito ng konti At yung tinatawag nating uh, upper level winds o wind shear pag malakas yung wind shear ay uh, nalilimit yung kanyang development. So, yan po ang uh, pasalamat po tayo sa buong may kapal na kanyan po ang nangyayari. But still, magbibigay po itong mga paulan sa Mindanao, Visayas at Palawan uh, sa darating pong uh, November 30 hanggang December 2. At uh, magingat lang po sa mga possible na mga pagbabaha at mga pagguho ng lupa sa mga areas na mga binanggit natin sa mga areas na binanggit natin okay so si 99W naman ay ito po ay malulusaw sa sunod na 24 oras o 48 oras so, na yung weekend malulusaw na po siya so ito na, na lang ang makikita nating uh, umuusad patungo po sa may uh, area po ng Mindanao we will keep you updated kung anong pagbabago po dito sa 90W kung uh, lalakas po siya o magbabago sa pinapakita ng computer models eh, bibigay po tayo ng quick update lao na po sa weekend at walang pay nga po yan pag nagdevelop po yan bigay talaga tayo ng update at mga warnings sa ating uh, website typhoon2000.ph at sa ating facebook page mrtyphoon.com at youtube channel mrtyphoon.tv gayon din po sa ating twitter page typhoon2k Okay, so may frontal system dito sa may um, east of Taiwan. Hanggang dito lamang po yung uh, effect ng frontal system. At uh, sa fast animation, so nakita po natin itong si 90W, ay, I mean 99W, uh, medyo nag-struggle po siya. At uh, dito si 90W na medyo uh, still healthy. Okay, may mga ulap po po siya malapit sa gitna. Medyo maliit lang itong system na ito. Okay. 
Zoom in sa animation, balik tayo sa Pilipinas. Ito yung ginamit natin kanina sa English version. So, yan po. Ginagita po natin itong uh, thunderstorms na dumaan po sa Sambuanga Peninsula ay umuusad na yun sa may uh, Sulu Archipelago. Within the next few hours, malulusaw na po ito. Napakaganda po ang panahon dito sa may Luzon, Bicol, Eastern Visayas, Mindoro. Although, Easterlies, medyo dry lamang po at wala masyadong ulan. Ito po si 99W, medyo nahihirapan po mag-develop. Although may mga clusters of uh, thunderstorms pa rin, sporadic, on and off ang kanyang pag-develop niyan. At ito si 90W na medyo gumaganda ang kanyang sirkulasyon uh, as of this time. Okay. Rainfall accumulation forecast. Ito po yung mga ulan na inasa na yung weekend hanggang lunis. Medyo tuyong-tuyo po ang Luzon Although meron pa rin uh, chances Na mga isolated ones But uh, yung mga isolated rains But hindi masyado Dito lamang po yan sa mga eastern Visayas Northern Panay Mid western part Of Mindanao Sa may Lanao uh, Soxygen At sa Mwanga Peninsula So far yun lamang po At mababa ang risk ng mga flooding Sa mga areas na ito Now, so wind forecast, papakita natin sa inyo ng mangyayari po kay 90W. Unahin natin yung American model. So, mamayang hapon, inaasahan po nandiyan na po si 99W. Papalapit po sa may area po ng Yap at Palau. Sa linggo ay malulusaw na po siya. Then, attention natin dito na kay 90W. Nandiyan pa rin siya as low pressure system. Monday, November 28, hina po siya bilang isang shallow LPA. Tuesday, November 29, medyo... Shallow LPA pa rin siya at medyo nag-elongate ang kanyang circulation. Miyakules, November 30, halos wala na po siya. Uh, possible surface trough na lamang. At nandiyan po yung surge ng amihan. Bukang baba na yan sa dulong Hilagang Luzon. Okay. Uh, Thursday, December 1. Yan na po yung remnants sa may celebrity. Amihan po sa dulong Hilagang Luzon. May inang amihan sa Bicol, Visayas at Luzon December 2 Dito na yun Medyo Nawawala yung kanyang circulation But sa December 3 Mag-organize po siya dito sa may south of uh, Vietnam Sunday December 4 Magiging active LPA Possibly maging bagyo Bilang isang TD O tropical depression At Monday December 5 yan lang, yan, nandiyan lang siya sa may coastal areas or coastal waters ng southern Vietnam at meron ditong uh, uh, elongated circulation o uh, possible at rough okay sa December 5 nandiyan pa rin yung amihan sa may dulong hilag ng Luzon siguro pangalawang pagbalik niya na ito okay now European model still magpapakita ito ng good news yan ang sinabi ko, itong dalawang computer models wala nang uh, development dito kay LPA 90W na wala na si uh, 99W 90W, ayan po Monday, Tuesday mag magiging shallow LPA na lamang po siya November 30, last day of November nandiyan na po siya, approaching the coastal waters of southern Mindanao low pressure pa rin siya Thursday, December 1 Tatawid po siya ng uh, karagatan po ng Celebes, South of Mindanao. At uh, dito siya nadaan sa may uh, offshore areas ng Bangsamoro, sa may Basilan at uh, Holo, Sulu. At sa Friday, December 2, yan na po siya sa may South, I mean, uh, sa may West of Southern Palawan, approaching Spratlys at uh, nasa South po siya ng Pag-asa Island. Okay, possibly maging uh, active LPA Saturday, December 3 Magiging uh, Magkakaroon ng slight Intensification or rapid intensification Into a tropical storm Approaching the uh, Southern coastal waters of Vietnam And uh, uh, Magbibigay po dyan ng stormy weather Sa area niya ng uh, Vietnam Easterly Springs, Pilipinas Okay December 4, Sunday Nasa Gulf of Thailand na po itong uh, Potential na tropical storm At wala na po sa picture ng uh, Western Pacific 
Ito yung Amihan. Okay. December 5. Amihan pa rin sa may uh, taas ng uh, Batanes. Pero Easter list na po sa kanila. Hanggang dito po sa may Eastern Visayas. So, Luzon, Easter list. Okay. So far, yan po ang um, pinakamagandang balita na bibigay natin for the weekend. And yung inasa natin bagyo, hindi na po matutuloy. Low pressure na lamang po siya at baka malusaw pa po pagdaan po sa may south of Mindanao between November 29 or November 30 to December 2 or 3. Okay, so let's enjoy our weekend. Ito ulit si Mike Padua. See you guys on Monday. Uh, stay safe always. Hashtag WeatherWiser. Thank you so much. Maraming salamat sa pagpanood nyo sa aking channel.